നമസ്കാരം ഇമ്മണി ലേഖം മുണ്ടിങ്ങിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി വിശദീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക് കമാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക് കമാൻഡ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് കമാൻഡുകൾ നോക്കാം എൽ എസും അതുപോലെ തന്നെ എം കെ ഡി ആർ സി ഡി തുടങ്ങിയ പല കമാൻഡുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് ഡി എ ടി ഇ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും അതുപോലെ സി എ എൽ കലണ്ടറിൻ്റെ സി എ എൽന്ന് അടിച്ച് നമുക്ക് കലണ്ടർ കാണിച്ചു അപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡുകൾ കൂടി ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു കമാൻഡാണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ടി ഒ പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരിത്ര യൂസർ ഉണ്ട് ലോഗിനായിട്ട് എത്ര ആവറേജ് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് ടാസ്കുകൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന് സ്ലീപ്പിങ്ങിലാണ് പൂജ്യം സ്റ്റോപ്ഡ് ആണ് സി പി യു എത്ര യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറി എത്ര യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട് സ്വാപ്പ് എത്ര യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട് എത്ര ഫ്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആയിരം ഫ്രീ ഉണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം ബി ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ടു ജി ബിയുടെ കണക്കിലാണ് കാരണം ഞാനിതൊരു വിർച്വൽ മെഷീനിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് വിർച്വൽ മെഷീനിലാണ് പോളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള കണക്കാണത് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പി ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഏത് യൂസർ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ തുറക്കാം ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു വെക്ടർ ഡ്രോയിങ്ങിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെർമിനലല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉബുണ്ടൂരിലേക്ക് വന്നു ഇതൊരു വിർച്വൽ മെഷീനകത്താണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഡെസ്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ തൈബി കമ്പിറ്റ് എന്ന് കാണും ഇത് രണ്ടും എന്താ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞത് ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടു പോലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ആണ് നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏത് യൂസർ ആയിട്ടാണോ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ യൂസർ നെയിം ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഓൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ക്സ്കേപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ടോപ്പ് അടിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ടോപ്പ് അടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് എത്രത്തോളം പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പി ഐ ഡി എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫില്ലാവുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിച്ച് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കില്ല് ചെയ്തെളിയാനൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യമാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കമാൻഡാണ് എച്ച് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് കുറച്ചും കൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ വൃത്തിയുള്ള സാധനം പക്ഷേ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എച്ച് ടോപ്പ് ഇല്ല അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സുഡോ സ്നാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള കമാൻഡ് വെച്ച് സുഡോ ആപ്റ്റ് കിട്ടി ഞാൻ സുഡോ ആപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എച്ച് ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ സുഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എച്ച് ടോപ്പ് എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഒരു ജിം പഠിച്ച ജിമ്പ് വരും നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒരു കമാൻഡ് എടുക്കുന്നു മാത്രം നമ്മളതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കമാൻഡൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സീരീസ് ഉൾപ്പെടുത്താതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടോപ
അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ പി കിൽ എന്ന് എടുക്കാൻ മാനത് പി കിൽ മൈനസ് നയൻ അതിന്റെ പേര് ഫയർഫോക്സ് നേരിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർഫോക്സ് ക്ലോസ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതൊരു ഗിരിലൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോ വേറെ തൽക്കാല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ തുറന്നിടാം നമ്മൾ ജനയുഗത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു പഴയ പേരാണ് ആസ്ക് യൂണിക്കോഡ് കൺവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നിൽക്കണം നമുക്ക് മാനുവലി കൈ കൊണ്ട് ഈ പീക്കിൽ ഒന്നും അടിക്കാണ്ട് കൊല്ലാവുന്ന വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സാധനം ഹാങ് ആയി ചെക്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എക്സ് സ്കിൽ എന്നടിക്കുക എക്സ് സ്കിൽ എന്നടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു 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 തലയോട്ടി കൈ കിട്ടും കേടി കൊടുക്ക് കേടിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അല്ലാത്ത വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റേ പണ്ടത്തെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിരല് ചൂണ്ടിൽ ആരും ബസ്സുമായി പോകുന്നുള്ള ടൈപ്പ് സാധനമാണ് അപ്പൊ ആരുടെ നേരെ ചുണ്ടുന്നു അയാൾ ബസ്സുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്കില്ലിന് മറ്റേ അയാൾ സ്വന്തം തലയിലേക്കാക്കി മരിച്ചു എന്നല്ല കഥ അതുപോലെ എക്സ് സ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതും ഓഫ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കില്ല് തേടാം എന്തായാലും ഹാങ് ആയാലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെർമിനിലേക്ക് മാറാൻ കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു സെറ്റ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ സെറ്റ് എസ് എച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചുതരാം എന്തായാലും അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് യൂസർ ഉണ്ട് കാരണം ഫെഡോറിൽ യൂസർ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉബുണ്ടുവിലേക്ക് വന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയ യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല പറഞ്ഞാണ് ഒരു പറയാം ഒരു യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സുഡോ ആഡ് യൂസർ പിന്നെ യൂസറിന്റെ പേര് ഞാൻ മുജീബ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് കഴിക്കും അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സാധനം എനിക്ക് ഇന്നലെ അടിച്ചപ്പോൾ ഫെഡോറിൽ വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു യൂസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു മുജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേ പേരിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഐഡി ആയിരത്തി മൂന്നാണ് ആ യൂസറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പണിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യൂസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹോം ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹോം സ്ലാഷ് മുജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം മറ്റേ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഉപുഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ അത് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തത് പുതിയ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എന്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് റൂം നമ്പർ ഒക്കെ എന്തിനാണാവോ ഫോൺ വേണ്ട വെറുതെ എൻ്റർ അടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ച് വിടാം ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വൈ അടിക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസർ ഉണ്ടായി കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂസറെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോം ഡയറ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ സോറി പി ഡബ്ല്യു ഡി അടിച്ച് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെ എന്നറിയാൻ പറ്റും ഹോമിൽ ഡെസ്ക് വേണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ സി ഡി ഡോട്ട് ഡോട്ട് എന്ന തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫോൾട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി പി ഡബ്ല്യു ഡി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഹോമിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഡെസ്ക് വൺ ജോൺ മുജീബ് ടി വൺ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള യൂസറുകൾ ആണ് അപ്പോൾ മുജീബ് ആണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ യൂസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് പോകാം ആണല്ലേ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഹോം എന്നുള്ള ഫോൾട്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോം എന്നുള്ള ഫോൾട്ടർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോമിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ യൂസറിനും ഓരോരോ ഫോൾട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കിടക്കാണ്ട് ചെയ്യാം പെർമിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ
ഇനി എനിക്ക് ആ മുജീബായിട്ടൊന്ന് മാറണമെങ്കിൽ എസ് യു മുജീബ് ഹൈഫൺ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെല്ലിൽ ലോഗിൻ ആവും അപ്പോൾ അയാളുടെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തു തന്നാൽ ആ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാളായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടോ ഇവിടെ ഡെസ്ക് വൺ അറ്റ് ഐ ബി കമ്പനി എന്നുള്ളത് മുജീബ് അറ്റ് ഐ ബി കമ്പനി എന്നായി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം മുജീബിൽ തന്നെ നിൽക്കുക കാരണം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സു വെറുതെ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യില്ല അതായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡയറക്ടറി മാറില്ല പക്ഷേ എല്ലാം അടിച്ച് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അയാളുടെ സ്വന്തം ഡയറക്ടറിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് അടിക്കാൻ ഒരു കമാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് അടിച്ചാൽ കണ്ടാൽ മുജീബ് എംപ്ലോയീസ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ മുജീബ് എന്നുള്ള ഒരു യൂസർ ഉണ്ട് മുജീബ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അംഗമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കമാൻഡ് കൂടി പഠിക്കാം ഡിലീറ്റ് യൂസറും ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഡോ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിലീറ്റ് പിന്നെയാണ് യൂസറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രൂപ്പ് ഡെൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ സുഡോ ഗ്രൂപ്പ് ഡെൽ സ്പേസ് എന്തായിരുന്നു എംപ്ലോയീസ് വേറൊരു സംഗതി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ യൂസറെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂസറായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് പുതിയ യൂസറാണ് ഇയാൾക്ക് സുഡോ പെർമിഷൻ ഇല്ല ഈ സുഡോ പെർമിഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒതുങ്ങില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയ യൂസറാക്കി സ്വിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പഴയ ഡെസ്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറായിട്ട് മാറി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമാൻഡ് വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മോസിൻ്റെ മിഡിൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അപ്പോൾ പുതിയ ടിപ്പ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ നിന്നോട്ടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെലക്ട് ചെയ്യുക വരിക മിഡിൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ പേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സുഡോ യൂസർ ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡാണ് സുഡോ യൂസർ ഡെൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ യൂസർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറായിട്ടാണ് ഈ ഡെസ്ക് വൺ ആയിട്ടാണ് ഡെസ്ക് വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രിവിലേജ് ഉള്ളതാണ് ഇനി മൈനസ് ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫോളോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറി എല്ലാം കളയും അപ്പോൾ ഇതിന് ഹോമിലെ ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് ഡയറക്ടറി അടക്കം കളയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആർ മുജീബ് എന്നടിക്കുന്നു ഇത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മെയിൽ സ്പോളൊന്നും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ആ യൂസർ ഡിലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഹോം ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കാം സി ഡി പുറകിലോട്ട് അടിക്കുന്നു എൽ എസ് അടിക്കുന്നു അവിടെ മുജീബ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഗ്രൂപ്പിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഗ്രൂപ്പിനെ യൂസറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ സീരീസ് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കൺവേർഷൻ അതായത് കൺവേർട്ട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ഇമേജുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വീഡിയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവെക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വേണ്ടി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ബായ് ആ മറ്റേ ഈ കയ്യിൽ വരം കൊടുക്കുന്ന ആളെ വേറെന്തമ്മ അല്ല കൈ തലയിൽ കൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്മായി പോട്ടെന്ന് അറിയില്ലേ ബ്രഹ്മാവാ